Впровадження місцевого самоврядування, ініціативи знизу, а не згори, розвиток малих населених пунктів в Україні. Протягом останніх десяти років ці ідеї були на слуху, однак в більшості своїй залишались декларативними. З огляду на результати другого регіонального форуму, присвяченого грантовій діяльності територіальних громад, справу таки зрушили з мертвої точки. Принаймні у деяких районах Вінницької області. Протягом чотирьох днів представники територіальних громад Тростянецького, Гайсинського, Теплицького та Баршацького районів Вінницької області разом із провідними фахівцями у сфері грантової діяльності обговорювали проекти, реалізовані 2016 року, і розглядали можливості залучення коштів у році 2017. Ми маємо вже певний досвід роботи, кожен день треба вчитися, кожен рік треба один одному підсказувати, і сьогодні цей захід якраз цьому посприяє. 2016-го лише на Баршатщині завдяки участі у обласному конкурсі розвитку територіальних громад в малих населених пунктах вдалося реалізувати сім проєктів, а загальною вартістю – 1 мільйон 700 тисяч гривень. Звісно, капітальні ремонти та нерозберігаючі заходи в дошкільних закладах сіл «Шляхвата» і «Петківка», в сільському будинку культури «Красносівка», спортивна кімната «Берша», в джулиці створено вложення кооперативи «Півже Чули», в Лісничанський зор замінено вікна і двері. Ми впевнені, що в кожному районі, де ми провели цей форум, ми будемо створити інклюзію. Дуже багато дітей з аутизмом, з синдромом Дауна. Люди замовчують ці питання, вони один на один своїм проблемам. А коли ми відкрили в Баланівці таку сенсорну кімнату, то замість двох дітей приїхало 18. Ще частину проєктів місцевим громадам вдалося реалізувати за рахунок субвенції державного бюджету та підтримці нардепів. За допомогою народного депутата Микола Ановича Кучера ми ті проекти, які не змогли втілити, тому що ресурс обмежений, ми подали на звернення на Кабмін і, відповідно, деякі проекти були вибрані і були профінансовані в повному обсязі. 2017-го обласна програма відкриває для учасників нові можливості. 17 лютого відбудеться онлайн-реєстрація, проєктів фінансування яких цього року збільшено з 70 тисяч гривень до 200. Змінили і пріоритети першочерговими напрямами, визначили підтримку людей з особливими потребами, збереження історико-культурної спадщини, підтримку туризму і спорту, екологічні проєкти. Дякуючи Валерію Вікторовичу Каривію, і це було зараз такою червоною ниткою проходить, саме інклюзія і доступність, це буде акцент і пріоритет, які ну, якби поставлено перед областю, і також це ще екологічні проекти і туризм, тобто щось нове, тому що соціальні проекти, скажімо, це дуже важливо, і ці лата та дирки потрібно, але сьогодні акцент робиться на Інновацію, і вважається, що також важливі також економічні проекти, тобто це розвиток малого, середнього бізнесу, те, що ми взагалі не міємо писати, тому що фактично бізнес покликаний створити робочі місця, платити податки, з цих податків громада потім зможе робити сама ці соціальні проекти. Коли ми підписуємо чи протоколи про співпрацю, меморандум, коли бізнес бачить, що влада вкладає певні кошти на проблеми громади, місцева, ну, обласна, я маю на увазі, наприклад, влада, місцева влада, самі меж кінці громади, безумовно, тоді той самий бізнес, він теж якби відгукується і йому стає зрозумілим, для кого ці кошти, він розуміє, що це є більший контроль зі сторони і державних органів, якщо це бюджетні кошти, зі сторони самих мешканців громадян, і безумовно, тоді сам бізнес, який є, ну, не поодиноко мешканцем цієї ж громади, він тоді долучається Однією із головних складових реалізації успішного проєкту для територіальних громад є участь представників соціально-відповідального бізнесу. Як показала практика, трикутник «Влада. Бізнес. Місцева громада» дозволяє реалізовувати вагомі проєкти як за рахунок обласної програми, так і за отримання державної субвенції. Для цього важливим моментом, як і минулого року, залишається наявність в заявці проєктно-кошторисної документації. Бізнес, який працює на сьогодні в сучасних умовах, це не тільки тренд України, це тренд усього світу, він має бути соціально відповідальним. Що це значить? Це значить, що він не тільки отримує, задовольняє свої економічні інтереси, він на, на, насправді має паралельно задовольняти також соціальні інтереси. На сьогодні ми бачимо, що дефіцит фінансових ресурсів у бюджетах, не дивлячись на реформи децентралізації, вони тільки почалися. 
Бюджети тільки починають рости, а бізнес має їх підтримувати. Не тільки. Це, це не тільки сплата податків, це його соціальна відповідальність перед громадою. За результатами проведення форумів прийнято рішення про створення у допомогу місцевим громадам інформаційно-аналітичних центрів, завданням яких буде допомога у пошуку нових можливостей грантового фінансування та оформлені заявок. Асоціація органів місцевого самоврядування намагається створити грантову вертикаль. Я вважаю, що це важливо, тому що я от вчора робила аналіз, грантові фонди виділяють в цьому, ну, якби на найближчі роки в Україні десь біля 200 мільйонів євро. Це UCID, це DESPRO, це ЮЛІД, це дуже багато програм по органам місцевого самоврядування. Я як голова комісії це розумію і я хотіла б ну, якби стимулювати громади, ми це робимо до об'єднання, тому що це зовсім інші кошти вони отримують. Вони і податки на місця отримують, і державна субвенція, і на субвенція на інфраструктуру, і кошти з Державного фонду регіонального розвитку. Загалом, можливо, дуже багато. Тільки треба бажання і дійсно спеціалістів, які будуть це робити. Олексій Литвінов, Сергій Приймак, новини телеканал Вінничина.